সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিএসআরএম গণতন্ত্র এখন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সিকান্দার রেমান আজ আমি আলোচনা করতে চাই চলমান রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষ করে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর এই মুহূর্তে রাজনৈতিক দলগুলো এ নিয়ে পরস্পর বিরোধী নানা বক্তব্য দিচ্ছেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সংলাপ না সংঘাত সে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আজ আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন চারজন অতিথি আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার ডান দিকে রয়েছেন মাহমুদুর রহমান মান্না সভাপতি নাগরিক ঐক্য এরপর রয়েছেন শামসুজ্জামান দুদু ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপি আমার বাদিকে রয়েছেন কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি কো চেয়ারম্যান জাতীয় পার্টি এরপর রয়েছেন অসীম কুমার উকিল এমপি সাংস্কৃতিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আলোচনা শুরু করতে চাই আমরা শামসুজ্জামান দুদু আপনাকে দিয়ে আপনারা তো চলমান আন্দোলনে রয়েছেন এবং ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করছেন আসলে এই মুহূর্তে আপনাদের বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি সংকট কোন বিষয়টি নিয়ে জি আপনাকে ধন্যবাদ এবং আজকে যারা এই টকশোতে বক্তব্য দেওয়ার জন্য এসেছেন আমি সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি সংকট তো পুরো দেশই কারণ যেখানে গণতান্ত্রিক সংকট থাকে স্বাধীনতার সংকট থাকে মানুষের অধিকারের সংকট থাকে তো সেই দেশ আপনি সামগ্রিকভাবে সংকটাপন্ন হিসাবেই ধরতে হয় ন্যূনতম মানুষের ভোট অধিকার নাই ন্যূনতম অর্থাৎ সে তার পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করার ক্ষমতা রাখে না সে অধিকার নাই এটা মুক্তিযুদ্ধের বাহান্ন বছর পরে কিন্তু এটা মুখোমুখি আমরা হয়েছে আপনি জনজীবনের এমন কোনো বিষয় নেই এই যে কয়েকদিন আগেই বিদ্যুতের দাম বাড়ল গতকাল গ্যাসের দাম বেড়েছে অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যদের তিনশো চারশো গুণ এমনিতেই দাম বেড়েছিল আবার নতুন করে আপনার দাম বেড়ে যাবে আপনার নিরাপত্তার সংকট আপনার সংকট নেই কোন জায়গায় এই এই জিনিসটা যদি আপনাকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে যাই আমি তাহলে এটা খুব দুষ্কর ঘটনা হয়ে যায় সেই কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সরকার এখন প্রায় চোদ্দোটা বছর অতিক্রম করছে সেই চোদ্দো বছরের মোটা দাগের এত বড় ব্যর্থ এবং অগণতান্ত্রিক সরকার এর আগে কখনো বাংলাদেশে এসছে এটা বলা খুব কঠিন মানে এই সরকারটি সময়ে শুধুমাত্র গণতন্ত্রের কথা বলার জন্য গণতন্ত্র ভোট অধিকার পাওয়ার প্রত্যাশা বিরোধী দল প্রায় সোয়া এক লাখ মামলার সোয়া এক লাখ মামলায় উনচল্লিশ লক্ষ আসামি মানে এটি প্রতীক অর্থ যদি ধরি তাহলে স্বৈরাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী শাসন যে দেশগুলোতে আছে সেটাকেও বলা যায় অতিক্রম করেছে বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশে এখন নতুন করে যদি আপনার আমরা ভাবতে ব্যর্থ হই তাহলে আমার বিবেচনায় আমার ব্যক্তিগত মতামত আমার মনে হয় একটা সময় গিয়ে বাংলাদেশের অস্তিত্ব সংকট পড়বে অর্থাৎ রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের টিকে থাকা হবে কঠিন অর্থাৎ গণতন্ত্র স্বাধীনতার জন্য এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমাদের যে অর্জনগুলো সবই প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছুই নাই বাংলাদেশে সেই জন্যে বিএনপি সহ প্রায় তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি রাজনৈতিক দল তার স্ব অবস্থান থেকে যুগভাবে এই কিছুদিন আগে থেকে তারা আন্দোলন করছে দশ দফা ভিত্তিক আন্দোলন করছে এবং সেই গণতন্ত্রের বিবেচনায় দশ দফা অর্থাৎ এই সরকারের পদত্যাগ নির একটি কেয়ারটেকার নির্দলীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া এবং একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন ন্যূনত পক্ষে এতটুকু যদি আমরা করতে পারি তাহলে পরে ভবিষ্যতে এখন মানুষ কিন্তু খুব উতলা যে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি বিরোধী দল কতটা করতে পারবে এবং শর্তা সরকার কতটা এটা বিবেচনায় নিতে পারবে এই 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 জায়গার থেকে মানুষ খুব হতাশ এখন এটা আমার কাছে মনে হয় কাছাকাছি প্রশ্ন আসলে আপনারা নানা অভিযোগ করছেন কর্মসূচি পালন করছেন 
বিভিন্ন ফোরামে কথা বলছেন আসলে এখন পর্যন্ত আন্দোলনের সফলতাটা কি এখন পর্যন্ত যদি বলেন তার মানে শুরু থেকে এই পর্যন্ত তো তাহলে গেলে মানে একটা কথা বলি আপনার মাধ্যমে দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলছি আমার গলা ভালো রাখ অসুস্থ ছিলাম শুনতে একটু অসুবিধা হলে কষ্ট করে মানিয়ে নিতে হবে এই যে ধরেন চোদ্দ বছর যদি বলেন তাহলে চোদ্দ বছরের শুরুতে এক ধরনের পপুলার একটা কাব্যটাস ছিল চোদ্দ বছর পরে এই সরকারের জনপ্রিয়তা একেবারে শূন্যের কোটা চলে গেছে আওয়ামী লীগের মতো একটা পার্টি যার অনেক ট্রেডিশন আছে আন্দোলনের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই দল এখন জনগণকে ফেস করবার মতো সাহস রাখে না একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন নিতে পারে না এগুলো সব প্রতিষ্ঠিত এগুলো সবই তো সাফল্য আওয়ামী লীগের মতো দলকে যদি আপনি ধসটামি দিতে পারেন তাহলে সেটা যে আওয়ামী লীগের কত বড় ব্যর্থতা হতে পারে আওয়ামী লীগ বা যারা ক্ষমতায় আছে তারা হয়তো বলছেন ওই ধাক্কা টাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারবেন না আন্দোলনের ভয় দেখাবেন না ইত্যাদি কিন্তু বাস্তব হচ্ছে যে জনগণের মন থেকে তারা চলে গেছে এটা এরকম একটা পরা যায় যে বিরোধী দলের সম্পর্কে তারা যতগুলো বয়ান তৈরি করেছিল এই ধরেন যে জঙ্গিবাদ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি উন্নয়নের গণতন্ত্র একটাও চলে না এখন মানুষ এগুলো একটাও নিচ্ছে না বলছে কি বিএনপি আবার আন্দোলন করবে ওরা কি আন্দোলন বোঝে আন্দোলন আওয়ামী লীগের থেকে শিখতে হবে বিএনপির কোনো সমর্থন নেই বিএনপি কেবল সন্ত্রাস করে মানে আমি বলছি বিএনপির জন্যে বলছি না আমি বলছি সামগ্রিকভাবে মানুষ দেখিয়েছে যখন দেখেছে তখন কী রকম ঢল দেবেছে মানুষের এবং এটার কাউন্টারও আওয়ামী লীগ করতে গেছে সেটারও রেজাল্ট তারা দেখেছে যে কত মানুষ তাদের এখানে আসে কত মানুষ বিরোধী শিবিয়ে যাচ্ছে বড় কথা কি জানেন এই যে আপনি দুদু সাহেবকে প্রস্তুত করেছিলেন সংকট কি দেখেন মাঝ সমুদ্রের দুটো জাহাজ চিনি আর পেঁয়াজ ছাড়া করতে পারেন না টাকা দিতে পারেন না একটা দেশ দুটো জাহাজ ছাড় করতে পারছে না এখন মানে পত্র পত্রিকাতে নিউজ আছে সব জায়গায় আছে পায়রা বন্দরের কয়লার ক্রাইসিস কতদিনের কয়লা আছে পত্রিকা লিখছে পনেরো দিন বিশ দিন আজকেও যদি জাহাজ ছাড়ে তাহলে পনেরো বিশ দিনের মধ্যে আসতে পারবে না ওই কয়লা বিদ্যুতের ক্যাপাসিটি কত আমাদের সোয়া থেকে দেড় হাজার মেগাওয়াটের মতো এই ক্রাইসিস গভর্নমেন্ট কী দিয়ে মেটাবে সারা দেশে অর্থের যে সংকট ডলারের সংকট দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ওই যে গ্যাস বিদ্যুৎ পানিগুলোর কথা তো বলাই হলো মানুষের জীবন যাচ্ছে কিন্তু সরকার কি বলছে যাই করে আমাদের সরাতে পারবেন না এটা কোনো অ্যাটিচিউড আপনি একটা দেশ চালাবেন দেশের সমৃদ্ধি আনবেন বক্তৃতা করার সময় কিন্তু বলছেন যে আমরা এই জনগণের এই কল্যাণ করছি এই ভালো কাজ করছি সে ভালো কাজই যদি করেন তাহলে একবার মনে করে দেখেন তো নির্বাচনের সময় বলেছিলেন না দশ টাকা করে চাল খাওয়াবেন এখন চাল কত করে এর এরপরে কি আপনাদের নিজেদের মধ্যে বিবেক একবারও বলছে না যে না আমরা পাচ্ছি না আমরা যখন বলছি সরকারকে পদত্যাগ করতে একটা তো হচ্ছে ওনার অধীনে নির্বাচন ধ্বংস হয়ে গেছে ও তার অধীনে নির্বাচন ফেয়ার হবে না এই জন্যে তার সঙ্গে যুক্ত করেন এর ফলে মূল্যবোধ কীরকম করে ধ্বংস হয়ে গেছে এরকম একটা পরিস্থিতি যে আগে মনে ছিল যে ফায়ার স্কোয়াডে দিচ্ছি বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড সব যায় পরিবর্তন হচ্ছে সেগুলো আর একটা আলোচনা কিন্তু এটার মানে দাঁড়াচ্ছে যে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা মমত্ববোধ বিচারবোধ ন্যায্যতা বোধ এগুলো সবই ধ্বংস হয়ে গেছে এখন এবং পত্র পত্রিকায় যে রকম একটা খবর বেরোচ্ছে লুটপাটের মানে এগুলো তো বিস্ময়কর যেগুলো যেগুলো আসছে আজকে আমি টেলিভিশন দেখছিলাম দুপুরবেলা এক লোককে নিয়ে এসছে আমাদের ইসলামী ব্যাংকের একটা কেস তো বলেছে আপনার নামে চারশো ষাটটা কত কোটি টাকার লোড আমি তো জানি না মানে সেই লোকটার সাথে কথা বলে সে যেভাবে জবাব দিচ্ছে আমার বিশ্বাস হয়েছে উনি জানেন না সে একটা চাকরি করে তার নামে ডকুমেন্ট বানিয়ে চারশো এই রকম লুটপাট প্রবণতা লুটপাট প্রতারণা একটা দুটা ঘটনা তোলা সেই যে হলমার্ক থেকে শুরু করে ধরেন ধারাবাহিকভাবে চলছে দেশটাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তারপরে এখন আপনি যদি বলেন এই আন্দোলনের অর্জন কি সমস্ত কিছু অর্জন করেছি 
একটা পারিনি তা হচ্ছে এই রকম একটা জুলুমবাদ সরকার লুটেরা সরকারকে নামানো যায়নি এখনও তো হতেই তো পারে সেটা মানে বহু দেশেই আছে মানে ফ্র্যাঙ্কো তো বাহান্ন বছর ছিলেন আপনার কি বলে সুহার তো বা হস্তি বাবারক এদের কথা যদি বলে তারা বত্রিশ বছর ছিলেন কেউ যদি মনে করে হস্তি বাবারিক একটা সফল লোক কারণ ও বত্রিশ বছর ছিল এগুলো কোনো অ্যাটিচিউড না মানে ইতিহাস এগুলোকে তো জায়গা দেবেই না ইতিহাস এগুলো ঘৃণার আস্থা করে নিয়ে যাবে এবং আমার কষ্ট হবে বিকজ আমি দলটা এক সময় করেছি তো আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এত বড় ট্রেডিশন নিয়ে একটা দল এরকম জায়গায় যাচ্ছে কিভাবে এখন পর্যন্ত এটা খুবই ক্লিয়ার যে আপনি নির্যাতন না করে বিরোধী দলকে বন্ধ করতে পারছেন না সেটা যখন বিএনপি দশই ডিসেম্বর সমাবেশ দেখেছিল তখন দেখা গেছে সেদিন চট্টগ্রামে যে সমাবেশ হলো সেখানেও দেখা গেছে এইটা এখন একেবারেই স্পষ্ট পুলিশটাই রাস্তায় আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের সামনে দাঁড়াতে পারবে না এখন তারা হয়তো খুব বলবে আর চাষের দিকে এইটা করবো কিন্তু কোনো সময় পুলিশ বা ল এনফোর্সিং এজেন্সির বাইরে তারা তাদের অবস্থান নেবার মতো ক্ষমতাই রাখে না বিপরীত করি জি হ্যাঁ ধন্যবাদ কাজী ফিরোজ রশিদ আপনার কাছে জানতে চাই একই বিষয়ে বেশ কিছু অভিযোগের কথা আপনি শুনছিলেন একই সঙ্গে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সংকটের কথা বলা হচ্ছে এবং একই সঙ্গে বলা হচ্ছে যে দল নিরপেক্ষ সরকার বা নির্বা নির্দলীয় সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার আপনার বিবেচনাটা কি এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এটাই কি সব সমস্যার সমাধান কিনা আসলে ধন্যবাদ আপনাকে সংকটের কথা একটু বলি সংকট কোথায় আপনি যদি আলাপ করেন এটা এখন শুনতেছেন এবং আমার আগে পরে যদি আগে যদি তাকে দেওয়া হতো আমাদের মান্য সংসদ সদস্য অশ্বিন কুমার উকিল তাহলে দেখতেন যে ভিন্ন কথা আপনার একটু পরেই বলবে অর্থাৎ একদল বলবে দেশের সর্বোচ্চ সংকট এই দেশের পা হইতে মাথা পর্যন্ত এমন কোথাও নাই যেখানে সংকট নেই গোটা দেশ সংকটে নিবজ্জিত হয়ে গেছে ডলার সংকট অর্থ সংকট দ্বিধাসের টাকা পয়সা চুরি হয়ে যাচ্ছে লুটপাট হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য সংকটে ঢুকছে আর একটি দল বলছে কোথাও কোনো সংকট নেই মানুষ এত বড় স্বাচ্ছন্দ্যে কোনো দিন বসবাস করে নেই অর্থাৎ এই যে সুন্দর একটি পরিবেশ অতীত কখনো ছিল না মানুষ দশ মিনিটের মেট্রো রেল পারিয়ের চলে আসতেছে মিরপুরে আবার পদ্মা ব্রিজ পাহিয়ে আসতেছে এরপরে আন্ডারগ্রাউন্ড আমাদের ট্রেন চলবে কর্মফুলি টানেল হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেল হয়েছে এগুলো বড় বড় অ্যাচিভমেন্টের সরকার অতএব সংকট তো কোথাও দেখা যায় না সমস্ত লোক খেয়ে পরে আনন্দ উৎসবে মাত্র অর্থাৎ একদল যেটা বলতেছে আরেকদল সম্পূর্ণ বিপদ পড়তেছে মানুষ এখন কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে তাহলে সংকটটা কোথায় তারা বলছে কোথাও কোনো সংকট নাই বরং আমাদের এই অবস্থা থেকে বিদেশিরা আমাদেরকে অনুকরণ করতে চায় যে তোমরা সমস্ত বিশ্ব যখন করোনা আক্রান্ত হয়ে গেল রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে যখন সমস্ত ইউরোপ কাঁপতেছে অর্থনৈতিক সংকটে তখন তোমরা এত ভালো ভালো কাজ কেন করল না করতেস কীভাবে করলা আমাদের দেখে মানুষ ইচ্ছে করতেছে আর একদম বলতেছে আগে করে সংকট মানুষ এখন বুঝতে পারছে সংকটটা কোথায় আসলে সংকট এইকে নেই এই দুইটি দল যে মুখে যে কথাবার্তা বলতেছে এবং এক দল আর এক দলকে মোটেও বিশ্বাস করতে পারতেছে না এইটা হচ্ছে মূল সংকটের জায়গা আমরি বলতেছে যে যে অবস্থা এখন শতকার সত্তর জন লোক তো আর পক্ষেই আছে আর একটু আগে মহম্মদ মান্না সাহেব বললেন যে এই সরকার পায় নিচ্ছে মাটি নেই তাতে বোঝা যায় যে সৎকার দশজন বা বিশ জনের বেশি লোক সরকারের সাথে নেই তাহলে এইটা কিভাবে আমরা যাচাই বাছাই করব সংকট এখানে রয়ে গেছে আমরা একটি কথা বলতে চাই যে রাজনীতির একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে পরিবর্তনটাকেই আগে নেতা এবং কর্মীদের মধ্যে একটা আদর্শের মিল ছিল নীতি আদর্শের মিল ছিল এখন নেতার কর্মীদের মধ্যে সেই আদর্শের মিল নেই মিলটা হচ্ছে মানে রাজনীতি এখন জায়গাটা হচ্ছে আমি কি বলতে চাই পীর আর তার ভক্তদের মধ্যে যে সম্পর্কটা থাকে সেইটা অর্থাৎ যদি আপনি একজন কর্মী যদি টাকা দিয়ে তার পদ পদবি নিয়ে আসে সে তখন ওই নেতাকে আর নেতা মনে করে না 
সে বলছে আমি টাকা দিয়ে পদ আনছি আমি এখন যাই সেটাই করব আমার পদটা ঠিক রাখার জন্য আমার ওই নেতাকে ঠিক রাখতে হবে আগে তার ছিল না নীতি আদর্শ ছিল সেইটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে রাজনীতি টোটালটাই রাজনীতি এখন নষ্ট হয়ে গেছে আপনার কাছে আবারও সবার আপনার কাছে আবারও আসবো আমরা অসীম কুমার উকিলের কাছে যেতে চাই যে কথাটি বলছিলেন কাজী ফিরোজ রশিদ যে সংকট এক পক্ষ বলছে সংকট আছে আরেক পক্ষ বলছে নাই আসলে আপনার বক্তব্যটা এখানে স্পষ্ট জানতে চাই আসলে সংকট কে আসলে আছে কি না মূল্য বৃদ্ধি নিত্য পণ্য যে মূল্য বৃদ্ধি বিদ্যুৎ গ্যাসের দাম বৃদ্ধি অন্যান্য যে সমস্ত সংকটের উদাহরণ দুই বক্তা আপনার আগে দিলেন সে বিষয়টি জানতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ সহালোচকদেরকে স্বাগত যারা এই মধ্যরাতে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আজকের এই অনুষ্ঠানের মেলা দেখছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা আমরা মানে এই মোহাম্মদ রহ মান্না ভাই মেদপাল এসের ছাত্র আমি স্ট্যাটিস্টিক্সের ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনতলার চারতলা স্ট্যাটিস্টিক্সের সুবিধা হলো অ্যাপ্রক্সিমেট রেজাল্ট দেয় আর মেদপাল এসের রেজাল্ট হলো একজাক্ট রেজাল্টটা দেয় আর কিন্তু মেদপাল এক্সের মূল বেসিক কথাটাই অনার্সের সাবসিডিয়ারের প্রথম ক্লাসে রঞ্জন আলী সরদার বলছিলেন যে সবসময় মাথার মধ্যে রাখতে হবে আর কি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ ম্যাথমেটিক্স এভরি প্রবলেম মাস্ট হ্যাভ এ সলিউশন এভরি প্রবলেম মাস্ট হ্যাভ এ সলিউশন অ্যাজ এ লিডার আমাদের সব মাথার মধ্যে রাখতে হবে এটা যে এভরি প্রবলেম মাস্ট হ্যাভ এ সলিউশন আমরা সেই সলিউশনের পদ ধরে অগ্রসর হচ্ছি মান্না ভাইরা এই সলিউশনটা দেখছেন না কিংবা মানছেন না সংকট নাই তা না দৃষ্টিভঙ্গি সংকটটা তো আছেই আকে হায় রে কপাল মন্দ চোখ থাকে তো অন্ধ যা কিছু দেখছে তার কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না পছন্দ হচ্ছে না এগুলি সবই সংকটে নিপতিত গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাধারণ সমাজকের নেতৃত্বে পাঁচত্রিশ জন সাংবাদিক এসেছিলেন বাংলাদেশে এটা এখানকার ইনফরমেশন মিনিস্ট্রির নিমন্ত্রণে এসেছিলেন তারা চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন কক্সবাজার গিয়েছিলেন বাইরুট পদ্মা সেতু গিয়েছিলেন আমরা একটা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটা রিসেপশন দিয়েছিলাম পার্টি অফিসার সেখানে ছিল আর কি কলকাতা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারির মানে বাঙাল সবাই আর কি বাঙালি দ্যাট ইজ তাদের ফিফটি পারসেন্টের পিতৃপুরুষের ভিটা ভিটা এখানে ছিল আবার সবাই কম বেশি বাংলাদেশের প্রেমও আছে আর কি যে কথাটা সুস্পষ্ট ভাষায় বলছিল যে আমরা শুনেছি পত্রিকায় পড়েছি কিন্তু নিজের চোখে যা দেখে গেলাম পদ্মা সেতু থেকে শুরু করে কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন পথ আর কি এটা আমরা অভিভূত এত উন্নয়ন এটা কল্পনা আরও অতীত আমরা ভারতে গিয়ে কলকাতায় গিয়ে এই কথাগুলো আমরা লেখব সবাইকে বলবো যাও উন্নয়ন কাকে বলে বাংলাদেশ থেকে দেখে আসো আসলে মানে এই যে কথাগুলি বলা হচ্ছিল আর কি যেভাবে একটা জিনিস বলছিল আর কি যে এর আগে কখনো বাংলাদেশ এমন সরকার আসেনি এমন সরকার দেখেনি মান্না ভাইয়ের বাসায় কিংবা দুদু ভাইয়ের বাসায় এটা একটা ঠিক টানা চোদ্দ বছর তো কোনো সরকার দেশ পরিচালনা করেনি সেটা পরিচালনা আওয়ামী লীগ সরকার করছে জোট সরকার করছে মহাজোট সরকার করছে এবং মানুষের ম্যান্ডেট নিয়েই করছে আর কি মানুষের ম্যান্ডেট নিয়ে করছে এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে কথাগুলি বলছে আসলে জনগণের মতামতকে তাদের পক্ষে নেওয়ার জন্য সামনের জানুয়ারি মাসে কিংবা এই বছরের ডিসেম্বরে যে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনকে ঘিরেই সামগ্রিকভাবে সকলেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে সেখান থেকে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলি বলা যে কথাগুলি আসলে মাঝে মাঝে মনে হয় যে এটা এটা ঘরে বসে না নিজের মতো করে কল্পনার ফানুস উড়াচ্ছে আর কি এটি বাস্তবের কোনো ধারে কাছে এগুলি আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না কারণ আমরা তো রাজনীতি করার জন্য আমরাও যাই আমরা একটা এলাকার সংসদ সদস্য হিসেবে এলাকায় যাই কথা বলি আমরা ক্ষেত্রে রায়লে বসে কথা বলি চায়ের স্টলে বসে মানুষের মনোভাবটা বোঝার চেষ্টা করি প্রচণ্ড শীতের যুবতু মানুষকে কম্বল দিতে গিয়ে তারা কেমন আছে জানার চেষ্টা করি এবং সেখানে কথা বলে তারা নিজেরাও বোঝার চেষ্টা করি ফলে এই যে পায়ের তলায় মাটি নাই জনপ্রিয়তা শূন্যে না লুটপাটের স্বর্গরাজ্য এই সব কিছুই আসলে এই কল্পলোকের কথা আমরা বিরোধীতে যেতে হবে আপনার কাছেই আসবো বিরোধী পক্ষ কিন্তু খুব জোর একটা দাবি করছে তারা বলছে যে আপনারা এত উন্নয়ন এত অগ্রগতি 
এত কিছু করেছেন তবে কেন দল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে চাচ্ছেন না কেন দিচ্ছেন না সংকটটা কোন জায়গায় আপনার কাছে বিরোধীর পরে আসবো সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন বিএসআরএম গণতন্ত্র এখন আশা করি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন বিরোধীর পর বিএসআরএম গণতন্ত্র এখন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি সিকান্দার রেহমান আলোচনায় ছিলাম অসীম কুমার উকিল আপনার কাছে আপনি উন্নয়নের কথা বলছিলেন অগ্রগতির কথা বলছিলেন সেখানেই বিরোধীদের মূল প্রশ্ন যে এত উন্নয়নের তো অগ্রগতি হলে তবে দল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে সমস্যা কোথায় সমস্যা হলে তো আমি নির্বাচন এখন করবো কেন নির্বাচন তো সময় মতো হবে প্রক্রিয়াটার কথা বলা হচ্ছিল প্রক্রিয়া চলতে আসে চলবে আঘা রাজনীতিবিদের দায়িত্ব হলো তো যে সেই সময়কে মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী সেই প্রত্যাশা পরিপূরণ করে এগিয়ে যাওয়া দেশের মানুষ নব্বইয়ের মান্না ভাইরা দুটো ভাইরা আন্দোলন শুরু করছিল পঁচাত্তরের পরে না সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন সবসময় ছাত্র হয় শুরু করে মান্না ভাই সামরিক শাসন সৈরা শাসন বিরোধী আন্দোলনের মানে এটা মানে ছাত্ররা তো ছিল অনেক বড় মাপের আর কি তারা শুরু করেছিল আমরা এটা শেষ করেছি আর আমরা এগিয়ে গেছি এটা আমরা যখন নব্বই সালের দশই অক্টোবর আন্দোলন শুরু করছি ছাত্ররা সর্বদলের ছাত্রকে গঠিত হয়েছে এটা তো কেউ কল্পনা করতে পারে নাই যে ছয় ডিসেম্বর আর সাথে পতন হবে কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সে সময় আমরা সর্বদলের ছাত্রকে গঠন করেছি আট দল সাত দল পাঁচ দল সবাই পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে আন্দোলন সফল হয়েছে সেই আন্দোলনটা ছিল তো ভোটের বিষয় নিয়ে আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেবো পরবর্তী সময় কেয়ার টাকা সরকার আন্দোলন সারা দেশের মানুষ একটা টাকা দাঁড়াইছে সেই সেইভাবে দেশটা এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তো এখন এই যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলা হচ্ছে কথাগুলি আসলে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটাকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে এমনিতেই একান্ন ওই আপনার পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই একুশ বছর তো রাজনীতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে বলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের রূপ পায়নি কথা বলতে হচ্ছে আমাদের সকলকে আমরা সেই জায়গাটার দায়িত্বটা সময় নিতে পারি যে যেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এখন আমরা আগাচ্ছি ডিসেম্বর আগামী ডিসেম্বর কিংবা পরের জানুয়ারিতে নির্বাচন হবে আমি অবশ্যই মনে করি সংবিধান মাধ্যমে সংবিধানের বাইরে যাব না সংবিধানের বাইরে যাওয়ার যে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে আর কি এটা ফিরোজ ভাইরা ক্ষমতায় ছিলেন দুটো ভাইরা ক্ষমতায় ছিলেন সংবিধান বহির্ভূতভাবে কাউন্টার দেবে যেন আমরা সংবিধানের মধ্যে আসি কিন্তু মোটা দাগে সংবিধানের বাইরে ছিল তারা বেনিফিশিয়ারি হইতে পারে কিন্তু দেশ গণতন্ত্র দেশের মুক্তিযুদ্ধের বলছে তারা সবগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি সেই জন্য সংবিধানের বাইরে যেতে দেবো না বলবেন যে সংবিধানের মধ্যে পরিবর্তন করা যায় একশোবার করা যায় কিন্তু আমি সংবিধান পরিবর্তন করব সামসুজ্জামান দুদকে মন্ত্রী বানানোর জন্য এত বিপদে পরিণয় বা তা হাম্মক তো আমি হতে চাই না দেশের মানুষ সবাই একসঙ্গে কথা বলবে আমি সুরে এই যে ফিরোজ বাইরে যান না কি নব্বই সালে দেশের মানুষ যে সুরে কথা বলছে ওনারা বলছেন জনগণের আরসাদকে জনগণের সুরে সুর মেলান মেলাইছে আমিও আমরা রাজনীতি করছি আমরা তো মানুষের বাইরে যাব না জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি পায়ের তলায় মাটি নেই সর্বশেষ নির্বাচনটা হয়েছিল দুই হাজার আট সালের সকল দলের অংশগ্রহণের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সামসুজ্জামান দুটো বাইরে অর্থাৎ বিএনপি তিরিশটি আসন পেয়েছিল ফিরোজ বাইরে অর্থাৎ জাতীয় পার্টি সাতাইশটা আসন পাইছিল সেখানে কোন দলের কত ভোট হইতেছিল না কি তিরিশটা দল মিলে বলতেছে তারা এটা মানে না আর কয়টা দল সেটা তো বিষয় না কতগুলো মানুষ তাদের পিছনে আছে দু হাজার আট সালের নির্বাচনকে বেশি দলে যদি অগ্রসর হয় দেশের সিংহ মানুষ আজও আমাদের পক্ষে আছে আমরা নির্বাচন করব সকল কিনি আগামী নির্বাচন সকল দলের অংশগ্রহণে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে আমরা বিশ্বাস করি দেশের সিংহভাগ মানুষ উন্নয়নের পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে আজকের প্রজন্ম স্কুলে যাওয়া কলেজে চলা ছেলাটাকে যদি বলা হয় হরতাল করতে আসো জিজ্ঞেস করবো ওটা আবার কী জিনিস আসবে না আপনার ওই সন্ত্রাস আসলে গডফাদারদের দল তো শেষ হয়ে গেছে রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হয়তো শিল্পপতিরা করতে পারে ব্যবসায়ীরা করতে পারে অন্য কোনো উপশক্তি করতে পারে কিন্তু ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে শহরে শহরে যেভাবে গড়ে উঠেছিল সন্ত্রাসী বাহিনী এগুলি এখন আর নাই সেই অর্থে নাই টোটাল নির্মূল করতে পেরেছি তা না কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আমাদের দেশটা এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ কখনোই অস্তিত্বের সংকটে পড়বে না শ্রীলঙ্কার অবস্থা থেকে তখনই সবাই বলতেছিল গেল গেল সব বুঝে গেল 
কিন্তু কেউ এটা স্বীকার করতে চায় না যারা আলোচনায় আসে যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই যে সংকটগুলো মোকাবেলা করছে আপনার বাইরে নেই এটা যদি স্বীকার করে কথাবার্তাগুলি বলতো তাহলে অগ্রসর খুব সহজ হয় কেবলমাত্র বলে যে না এটা যুদ্ধের কারণে হয় না এটা আওয়ামী কারণে হয়েছে না এটা ঠিক নয় এটা যে কোনো বলা যখন ওই যে হাইরে কপাল বন্ধ চোখ থেকে তে অন্ধ সবারই চোখ দেখানো দরকার এরকম শঙ্কর নেত্রালয় না যা কিনা হারুন নাই হসপিটালে চোখ দেখানো দরকার কথাটা খুব মানে শুনতে খারাপ শোনা যাবে কিন্তু পদ্মা সেতু দেখাও যদি কেউ বলে যারা কিছু দেখছে না তো কিছু আসেও না যায়ও না মেট্রোল কিছু যায়ও না আসেও না এইভাবে যখন বলে তখন তো এটা বলতে হয় তার আসলেই চোখ অন্ধ আসলেই তার অস্তিত্বের যে জায়গাগুলি বোঝার যে জায়গাগুলি সবগুলো ভোথা হয়ে গেছে এখানে অন্য কোনো বিষয় নাই সেগুলি উপলব্ধি জায়গা আসতে হবে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে সুন্দরভাবে আগামী নির্বাচন আমরা সকল মিলে করব সকল দলের অংশগ্রহণ জি কাজী ফিরোজ রশিদ আপনার রাজনীতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আপনি একজন রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা আসলে আপনি এখন পর্যন্ত যে আলোচনাগুলো হলো মূল যে জায়গাটি আলোচনা সেটি হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন এই যে সংকটটা এই সংকটটা কি সমাধান হবে যদি হয় কোন প্রক্রিয়া হবে দেখেন উন্নয়নের কথা শুনল না উন্নয়নই কিন্তু গণতন্ত্রের বের মিটার না ঠিক আছে গণতন্ত্রে আরও অনেকগুলো উপসর্গ আছে তাই না উপকরণ আছে সেইখানে আমাদের ঘাটতি রয়ে গেছে ঘাটতি রয়ে গেছে ধরেন একজন নেতা যদি আজকে হাসপাতালে ভর্তি হয় ওই বাইরে একটা খাতা রাখে দেখো যে কতজন কর্মী আজকে আমার সাথে দেখা করতে আসছে আমি তো দেখা করবো না আমি তো ভিতরে শুয়ে শিখে আমি নেই দেখা গেল যে লিডার আজকে প্রায় দুশো আশি জনের নাম উঠছে যে আসে নাম লিখে আসতে আমি আসতাম হাজিরা দিয়ে আসে নাহলে তো নেতা বাইরে আবার কবে যাই আমার দেখতে গেলি না এ হচ্ছে রাজনীতির অবস্থা আর আগে যদি কোনো সময় কর্মীরা গ্রেপ্তার হইত অথবা অসুবিধা পড়তো নেতারা খবর নিতে যেত বাসায় আমরা যখন পাকিস্তান মধ্যে জেলে গেছি বলছে তো ওদের বাসা বাড়িতে কোনো ই লাগবে কি না কি অবস্থা আছে জেল ঘেটে দেখা গেছে যে সাবান ই একটা লুঙ্গি একটা গামছা এইগুলো পাঠাইছে কে পাঠাইছে খুব হিসাব নাই জেল ঘেটে একজন একজন নামে দিয়ে গেছে অর্থাৎ এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে সব কিছু আতনি হয়ে গেছে তো আমাদের কথা বলছে যে আমরা তো নব্বই ছাড়ছিলাম নব্বই রান আর এই এখন এখন দু হাজার বাইশ সাল তেইশ সাল এক না মানুষ অনেক পরিবর্তন হচ্ছে দেশের অনেক উন্নয়ন ঘটছে অনেক সামনে গেছে আমার সমস্যা অনেক হয়েছে অথচ সেই দৃষ্টিতে এইটা ই করলে হবে না আপনাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের কথা বলেন আপনারা সাবুদ্দিন আনসেলেন কি ফর্মুলা দিয়া এটা গণতান্ত্রিক কোন ফর্মুলা ছিল যে এটা নির্বাচিত সরকার শাহাবুদ্দিনকে আইনে দিতে হবে ক্ষমতা দিয়ে যায় উনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারি ইলেকশন করবে সেই ইলেকশন মেনতে হবে যেটা সংবিধান বহিভূত কাজ কিন্তু আপনারাই দেখাই গেছেন খালি মার্শাল দিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করা যায় না সিভিল কুয়ো করা যায় এখন যদি একটা কিছু হয়ে যায় আর সব দল যদি তাদের সমর্থন করে সেটাই হবে অনিল বেলকে তো সবাই সমর্থন করে বসল দল কী হলো এইটা হয় না প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কখনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্টে বিশ্বাস করিনি আমরা বলছি কি যে না যত খারাপই হোক একটা তত একটা নির্বাচিত সরকারকে ধরা যায় এবং তার মধ্যে আন্দোলন করা যায় ই করা যায় সেচ ভোট চুরিগুলো ধরা যায় কিন্তু কয়েকটা অনির্বাচিত লোক এটা নির্বাচন করে যে এমবিকে চলে যাবে তার কোথায় পাবো তার কোনো খোঁজখবর পাবো নাকি এইটা আমরা কোনো বিশ্বাস করে নেই ওই যে আপনারা বললেন যে সবাই এক হয়েছে দিয়ে আমরা আপনার এলেন কেন আমরা বাধ্য হয়েছি সেই ইলেকশন আসতে সেই ইলেকশন আমাদের উপর চার অফিসার করা হয়েছে এটা প্রস্তাব দিতে দেওয়া হয় নাই আমাদের কোথাও বক্তৃতা দিতে দেওয়া নাই টেলিভিশনে রেডিওতে কথা বলতে দেওয়া নাই একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো সে তো নির্মুখ ছিল না অতএব সেইখানে আমাদের অনেক ই আছে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে সেজন্য আমরা বলি যে ইলেকশন একটা হবে সেই ইলেকশনে এখন বিএনপি যে ই দিছে আপনি যারা যে কথা বলতে ছিলেন যে আমি এখানে আসার কোনো বাণী এই মুহূর্তে শুনতে পারছি না বিএনপি বলছে এই সরকার ওদের কোনো নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না তো আমরা আসব না আর তারা বলতেছে যে আমরা সংবিধানে যা আছে তার বাইরে অ্যাকচুয়ালি আমরা যাব না এর মধ্যে ইলেকশন করতে হবে এর মধ্যে সবাইকে আসতে হবে সেইখানে কিন্তু অনেক দূরত্ব রয়ে গেছে দুই দলের মধ্যে এই দূরত্ব 
সমস্যা যে ঘুষবে এটা আমার মনে হয় না অতএব আমি এই মুহূর্তে যত যা বলুক আশার বাণী আমি পাই না কারণ এই সরকার উন্নয়নের কথা বলে এগিয়ে যাচ্ছে আর তারা গণতন্ত্রের কথা বলে যাচ্ছে যেখানে গণতন্ত্র নাই মৌলিক অধিকার নাই আইনের শাসন নাই কথাগুলি নাই একজন কথা বলতে গেলে শত শত মামলা দিয়ে দিচ্ছে বিদায় গণের মামলা দিয়ে দিচ্ছে জেল জুলুম অত্যাচার করে আমাদের দাবার এক সাইডে গণতন্ত্রের ভাষা না ইত্যাদি ইত্যাদি ওদের দুইটা দলের মধ্যে পার্থক্য রয়ে গেছে সেটা এখন আর সম্ভাবনা এই মুহূর্তে নাই ভবিষ্যতে যদি আবার তারা সুবুদ্ধি উদয় হয় দুইটা দলই যদি মনে করে যে ঠিক আছে সেরে টেরে এটি করে দলের বৃহত্তম স্বার্থে আমরা এক হয়ে গেলাম আমাদের বুদ্ধি জন্ম হয়ে গেছিলো যার যার স্বার্থ ছিল কিন্তু কয়েক জায়গায় এর সাথে হঠাৎ ওই ব্যাপারে আমরা এক আছি তাদের যদি থার্ড পার্টিও আনতে হয় যদি সাবুদ্দি রাজি হতো তাহলে নূর দিনকে আনতো তারপরে এর সাথে যাক এই তো দেখেন আপনারা সেভাবে যদি করতে পারেন আমাদের আপত্তি নেই আমরা চাই দেশ শান্তি থাকুক মানুষ কিন্তু একটা অস্বস্তির মধ্যে আছে আমি বলুন যে কেন আছে মানুষের এত খেয়ে পরে কোনো অসুবিধা হয় নাই আমাদের এখন পোশাক শিল্প তো আমাদের নিজ দেখে কারো কিছু ধার করতে হয় না গ্রামের মানুষও ভালো ভালো পোশাক পরতেছে খালি পোশাক পরলে ভাত খাবার খেলে হয় না মানুষের যে চাহিদা অন্য চাহিদা আছে অন্ধবস্ত্রের বাইরেও সেটাকে কিন্তু কিছু ফারাক রয়ে গেছে সেইখানেও আপনাদের দিতে হবে সমাজে একটা ঘুরে ধরার সমাজ দেখেন আমরা আজ পর্যন্ত চাঁদাবাজি বন্ধ করতে পারলাম না ব্যাংকের টাকা দিয়ে বিদেশ চলে যাচ্ছে এটা আমরা বন্ধ করতে পারলাম না সবাই বলতেছি সরকারের সব ইচ্ছা তাহলে পারতেছে না কেন কোথায় বাধাটা এর দেশের টাকা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে পাঁচশো উনআশি জনের নাম আসলো দুবাইতে উনসত্তর জন এই উনসত্তর জনের নাম চাইল তো এই যে পাঁচশো উনষট্টিটা নাম্বার আসলো নাম আসলো না কেন বাইক নিয়ে এলো দুধ হাইকোর্ট বলছে দুদকে তুমি নাম দাও কারা আর নাম সবাইতে যে দেখা গেছে যে আমরা সবাই অত নাম দেওয়া যাবে না আমি বলবো আপনি যদি নাম দেবেন আমার নামটা কেন দেবেন আমি যেভাবে ওকে একটা কষ্ট করে বাড়ি করছি দুবাই আপনি এই দেবেন অত নামটা দেওয়া যাবে না এই তো অবস্থা সেই জন্য পাঁচশো উনষট্টি জনের নাম আসতেছে না দুবাইতে বাড়ির ধরে দুবাই আর কানাডা আমেরিকা যারা গেছে তো গেছি এইটা আমরা ধরে নিয়ে গেছি আরেকটা প্রবলেম আছে সবার জন্য বলি আমরা যারা রাজনীতি করি যে আমাদের রাজনীতিবিদদের হাতে কিন্তু কলকি খেয়ে থুইয়ে খাইয়ে যাচ্ছে আরেকজনে আমাদের কাছে গন্ধ থেকে যাচ্ছে কিন্তু অন্য মানুষে খেয়ে যাচ্ছে সমস্ত দোষ কিন্তু এই রাজনীতিবিদদের নিতে হবে কান্দে কে ক্ষমতা থাকবে কে ক্ষমতা যাবে এর কোনো বড় কথা না যা কিছু হচ্ছে কে রাজনীতিবিদরা রাজনীতিবিদদের কত পার্সেন্ট দায়ী সংসদে কত পার্সেন্ট রাজনীতিবিদ আছে এই সমস্ত ব্যবসায়ী তারা কারা কন্ট্রোল করে এই যে দুইটা জাহাজ এসে বলতেছে ঢুকতে পারছে টাকা পয়সা নাই এই জাহাজ কি রাজনীতিবিদ আছে অথবা এই পিছনে কারা আছে অতএব এই টাকা পয়সা পাচার অমুক তমুক সব কিছু রাজনীতিবিদদের এর মধ্যে আপনি খেয়াল শুধু ঢাকা শহরে দেখেন না কয়টা বাড়ি রাজনীতিবিদদের আছে আর অন্যান্য পেশার লোকদের কয়টা বাড়ি আছে দোষণ রাজনীতিবিদদের অসীম কুমার উকিলের বক্তব্যগুলো বিষয়ে এসে জানতে জানতে চাই যে আপনাদের আন্দোলনের বিষয়ে কথা হচ্ছিল গণতান্ত্রিক স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে ব্যাহত হচ্ছে জীবনানন্দ দাসের একটা কবিতা আছে তার একটা পঙ্ক্তি আমি বলি একদম পুরোপুরি সঠিকভাবে বলতে পারবো কিনা জানি না লিখেছেন অদ্ভুত আধার এক এই পৃথিবীকে গ্রাস করেছে আজ অন্ধ যারা তারাই আজ চোখে দেখে সবচেয়ে বেশি যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই ভালোবাসা নেই এই পৃথিবী মানে পরের লাইট এরকম যে তারাই আজ পৃথিবী শাসন করছে দেখেন আমার কাছে অবাক লাগে আওয়ামী লীগ উন্নয়নের গল্প শোনায় উন্নয়ন মানে কি একটা পদ্মা ব্রিজ উন্নয়ন মানে একটা পদ্মা ব্রিজ দুটো ধরেন এই ফ্লাইওভার এখন নতুন করে বসে এক স্টেশন থেকে মাত্র আরেক স্টেশন পর্যন্ত একটা মেট্রো রেল সেটার আবার ভবিষ্যৎ নিয়ে আজকে ডেলি স্টার বিরে একটা আর্টিকেল লিখেছে কন্ডুফুলি টানেল এটাই কি উন্নয়ন ইকোনমিক্সে উন্নয়ন মানে কি যেটা সুষম হবে জনগণের কল্যাণ করবে জনগণ যেই উন্নতিতে সুখ বোধ করবে আনন্দ বোধ করবে এই যে দেখেন ইয়েতে ভুটালে এইখানে আছে কি ওদের একটা মিনিস্ট্রি অফ হ্যাপিনেস আছে মানুষ সুখে আছে কি না মানুষ ঠিক পরিবেশ পাচ্ছে কি না 
যতটুকু পানি যতটুকু বাতাস যতটুকু খেলার বাউল যতটুকু আলো তা পাচ্ছে কি না এগুলো তাদের উন্নয়নের ইয়ার্সটিক আমাদের দেশে উন্নয়ন মানে জিডিপি ছাড়া কিছু আছে দেখি আমাদের দেশে উন্নয়নের মধ্যে মিনিমাম কোনো ইকুয়ালিটি আছে সমস্ত বিশ্ব জানে বাংলাদেশ হল দ্রুত ধনী হওয়ার দেশ আজকে আমি দেখলাম লন্ডনে আর একটা বেগম পাড়া সেখানে ষাটটা না কতটা বাড়ি দশটা দেশের ধনী লোকরা বাস করে সেই দশটা দেশের মধ্যে বাংলাদেশের নাম আছে এত টাকা করতে আসলো এই যে একজন এমপির নামে আসলো না আমেরিকাতে চারশো ষাট কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি পাওয়া গেছে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গাতে লুটপাটের তো কাহিনি আমি যখন লুটপাটের কথা বলি ধরেন কেউ যদি মন খারাপ করে আমার খারাপ লাগে না তা বলছি না কিছু তো রিয়েলিটি আমাদের ব্যাংকগুলো লুট হয়ে গেছে এটা কোন ধরনের কথা বলেন যে আমি যে একটু আগে বললাম কয় লাখ টাকা দিতে পারেননি কেন কেন পারেননি তার টাকা নাই তাই তো তারপরে আপনি জাহাজের ভাড়া দিতে পারছেন না কেন টাকার বদলে বলছে আমি টাকায় পেমেন্ট করেছি আপনার পেমেন্ট করবার কথা ছিল ডলার ডলার নেই কেন আপনার কাছে টোটালটা এটা কোনো উন্নয়নের প্রশ্নই নয় এটা হচ্ছে মেগা প্রজেক্ট করা হয়েছে মেগা প্রজেক্ট মানে মেগা লুট কীরকম রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প যে ক্যাপাসিটি সেই ক্যাপাসিটিতে আমাদের প্রাক্কলিত ব্যয় হচ্ছে এক লক্ষ তেইশ হাজার কোটি টাকা সেম ভলিউম সেম ক্যাপাসিটি কুদান কুলাব ইন্ডিয়াতে করছে তাদের ওইখানে ব্যয় হবে তেত্রিশ হাজার কোটি রুপি হোয়াট ইজ দ্যাট এক লক্ষ কোটি টাকা আপনি কল্পনা করতে পারেন এই যে পদ্মা সেতু নিয়ে এত কথা হয়েছে পদ্মা সেতুর হিসেব কি প্রপার্টি দেওয়া হয়েছে তাই হয়নি তো পদ্মা সেতু শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ব্যাংক চলে যাবার পরে কোনো কর্তৃত্ববিহীনভাবে যেরকম খুশি সেরকম করেছেন বারো হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট শেষ পর্যন্ত কত টাকা দিয়ে করেছেন পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা কাছাকাছি চলে গেছে এই টাকাগুলো কারা দেবে এই টাকা যারা ক্ষমতায় আছে শাসন করছে তারা তো পে করবে না জনগণকে পে করতে হবে তার মানে জনগণ আবার সেই কষ্টের মধ্যে পড়ছে কি আশ্চর্য বিষয় আপনি গ্যাসের দাম বাড়িয়েছেন কত এইটি টু পারসেন্ট গ্যাসের দাম শিল্প ক্ষেত্রে বাড়িয়েছেন কত টু হান্ড্রেড পারসেন্ট কোথাও হয় নাকি এই গ্যাসের এই দাম বাড়াবার ফলে এটার ইম্প্যাক্ট অন্যদের মধ্যে কীরকম যাবে সেটা দেখছি না আমরা আর তার বিপরীতে দেখা যাচ্ছে মন্ত্রী সাহেবরা তাদের নিজস্ব কিবোর্ড টেলিফোনের মধ্যে এস্টাবলিশ করার জন্য আইন করে দিয়েছে সবাই প্রোটেস্ট করছে আমার সিকিউরিটি থাকবে না আমার টেলিফোনের মধ্যে তার কিবোর্ড থাকলে আমার ওখানে কোনো রকম মেসেজের কোনো সিকিউরিটি আছে তারপরে যে কয়েকদিন আগে করল কি যত রকম আপনার ইনফরমেশনই যাবে সেটা মনিটর করার ক্যাপাসিটি মানে আইনগতভাবে সরকারের চেয়ে হতে পারে নাকি আরই পাতা কোনো আইনের অধীনে হতে পারে সবই করছে উন্নয়ন মানে এটাও আমি যে রাস্তা থেকে বেরুলাম বেরোবার পরে আমি যে রাস্তা দিয়ে ঠিক মতো হেঁটে যেতে পারবো একটা গাড়ি পাবো দুর্ঘটনা হবে না নিরাপদে আমার জায়গায় পৌঁছাতে পারবো এগুলোর কোনো জিনিসের গ্যারান্টি এই দেশের মধ্যে এখন নাই এগুলো কোনো উন্নয়ন বলে না এগুলো আমি আবার বলছি মেগা প্রজেক্টের মেগা লুট হচ্ছে যার মাসুল জনগণকে দিতে হবে এই পরিস্থিতিতে আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন রাজনীতির ভবিষ্যৎ কি এই সরকার বদলে যে সরকার যাবে সেই সরকারগুলো বিচার করবে না আপনি কি তখন বলবেন এই যে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করা হচ্ছে অমুক পরিবারের বিরুদ্ধে চেষ্টা করা হচ্ছে এগুলোর কোনো মানে তো নেই আপনাকে তো হিসাব দিতে হবে কেন রূপপুর আণবিক প্রজেক্ট এত হলো কেন রূপপুর আণবিক প্রজেক্টের এখন যে কন্ডিশন পড়ে আছে পদ্মা সেতুর হিসাব চাই কর্ণফুলি টাউনের হিসাব চাই যতগুলো ব্যাংকে যতগুলো টাকা এরকম করে চলে গেছে সেই টাকাগুলোর হিসাব চাই এটা চাওয়া খুব স্বাভাবিক অতএব যারা ক্ষমতায় আছে দে আর রাইডিং অন এ রানিং টাইগার ওর নামবে তো বাক্যে ফেলবে আর অন্য কিছু করে জনগণ তাদেরকে বিচার করবে অন্য রকম ব্যবস্থা করবে তাদের সম্পর্কে এই জন্যে আমি এইখানে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের সম্ভাবনা দেখছি না হতে পারত গভর্নমেন্ট যদি আজও তাদের অ্যাটিচিউডটাকে একটু সফট করে প্রো পিপুল করে দেশের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে করে তাহলে এটার সমাধান এখন পর্যন্ত করা সম্ভব কিন্তু আপনি দেখেন তাদের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমার কাছে অবাক লাগে প্রধানমন্ত্রী পুলিশের উদ্দেশ্যে বলেন অস্ত্র দিয়েছি কি পকেটের মধ্যে রাখবার জন্যে এ কি মানে আপনি উস্কাচ্ছেন গুলি করো তাই তো এবং গুলি করছে তারা এই যে পুলিশের নির্যাতন গাজীপুরের ঘটনাটা দেখেন একটা লোককে ধরে নিয়ে গেছে তারপর তার লাশ পাওয়া গেছে কোনো রকম ডেমনস্ট্রেট করতে দিচ্ছে আমি আপনাকে আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে বলছি এই ঘটনার বিচার হবে না পুলিশকে গভর্নমেন্টে টাচ করার ক্ষমতা নাই কারণ পুলিশ ওই যে বললো না এখন তো গুন্ডা নাই মাস্তা নাই গুন্ডা মাস্তা লাগবে কেন আপনি তো রাষ্ট্রযন্ত্রকেই প্রশাসনকেই লাগিয়ে দিয়েছেন সেইখানে 
আপনি ভোট স্টাফিং করার জন্য চুরি করে ডাকাতি করে বাক্সে ভরানোর জন্য পুলিশ লাগিয়েছেন অন্য শক্তিকে লাগিয়েছেন আপনি তো প্রাইভেট পার্সন দরকার নাই প্রাইভেট পার্সন ঘুরে বেড়াবে তারা এমপি টেমপি হবে এখানে ভাগ টাক দেবে পুলিশ আমি দেখেছি আমি শুনেছি অনেক জায়গাতে এমপিকে থানার মধ্যে গেলে বসতে পর্যন্ত বলে না বলে আরে ভাই আপনি কি নিজে এমপি হয়েছে দেখি এমপি তো আপনার বানিয়েছি জিজ্ঞেস করে দেখেন এখন এগুলো হলো কি বাস্তব এই রকম বাস্তব ধরেন আমরা যেমন পাঁচজন বসে আছি এখন আপনি যদি বলেন দৌড়ে পাঁচজন কাছে হচ্ছে তিনজন বলতেই পারেন আপনি ক্ষমতায় আছেন আমি যদি প্রতিবাদ করি তাহলে মানবেন তুই বাড়ি কোথায় তিনজন দেখিস আছে তো কোথায় পাঁচজন দেখিস আছে তো তিনজন এখন পুরো শাসনটা এই রকম চলছে অতএব গণতন্ত্রের প্রশ্ন যেটা ছিল তা হচ্ছে আপস আলোচনা কথাবার্তা বলা তার মধ্যে করা এই যে কনস্টিটিউশন নিয়ে তো কথা বলা হচ্ছে না কনস্টিটিউশনটা কি ইট ইজ অলওয়েজ চেঞ্জিং কনস্টিটিউশন তো কোনো কোরআন নাজের দাঁড়ি কবা বদলান জানি কতগুলো অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে আমাদের সেই অ্যামেন্ডমেন্ট করে আপনি আমাদের যেটা ছিল সেটা নাই করে দিয়েছেন কেটটাকা ছিল তো দ্যাট ওয়াজ এ পার্ট অফ কনস্টিটিউশন সেটিকে ডিলিট করে দিয়েছেন দেবার পরে বলছেন এটাই কনস্টিটিউশন ওইটার নয় হ্যাঁ হতো যদি এটা ধরেন ম্যান্ডেট হতো যদি গণরায় হতো কোনোভাবে এইটাকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করা যেত তাহলে আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ এরই ভিত্তিতে হবে কিন্তু এর ভিত্তিতে হতে পারে না তার কারণ এটা একটা বিতর্কিত জায়গায় আসছে এর মতো সেই বিতর্কিত জায়গার প্রশ্নে তখন আলোচনা করা কথা বলা কথা বলে সমাধান করার চেষ্টা করা আমরা বলছি গত দশকের মধ্যে নির্বাচন বলে কোনো কিছু নাই এই যে দেখেন ব্রাহ্মণবাড়িতে একটা কেলেঙ্কারি কেলেঙ্কারি করা হচ্ছে না কেন বিএনপির একজনকে নিয়ে সেইখানে নমিনেশন দেওয়া হয়েছে মার্কা তো দিতে পারবেন না কিন্তু আওয়ামী লীগের যত লোক আছে সবগুলোকে আজকের পত্রিকায় আছে যে হুমকি দিয়ে ভয় দেখে বসে দেওয়া হচ্ছে তারপরে গণতন্ত্র ধ্বংস করে দিচ্ছেন না আপনি আপনি অন্য দলের মধ্যে এরকম করে হাত খেলাচ্ছেন নিজের দলের লোকজনকে শান্ত করে বলছেন আর এই বিএনপি ভাঙ্গি বা কিছু একটা করছেন এরকম এগুলো কোনোটাই গণতন্ত্রের অংশ নয় মনে করতে পারেন যে আমি খুব স্মার্ট পলিটিক্স করলাম আমি খুব একটা দেখিয়ে দিলাম আমার নেতা আমার ইয়া কত ভালো কাজ করছে কিন্তু মূলত আপনি গণতন্ত্রের যে বেদি মূল ওইটা ধ্বংস করে দিচ্ছেন মানুষের মূল্যবোধ দশ করে দিচ্ছেন মানুষ ভাবছে তাহলে এইরকম করেই বোধ হয় হতে পারে এবং এই রকম করে যদি হতে থাকে তাহলে আমি এক কথাই বলব দেয়ার ইজ অ্যান এন্ড ইন এভরিথিং এবং সেই এন্ডটা খুবই করুণ হবে জি সামসুজ্জামান দুদু অসীম কুমার উকিল অনেক কথা বলেছেন আমাদের একটি কথা আপনার কাছে আমার জানার খুব ইচ্ছে সেটি হচ্ছে আওয়ামী লীগ কেন আপনাদেরকে এমপি মন্ত্রী বানাতে সংবিধান সংশোধন করবেন না না এটা কি আওয়ামী লীগে বানানো কে আওয়ামী লীগ কেন বানাবে এটা জাতীয় পার্টি বানাতে পারে জাতীয় পার্টি তাদের সঙ্গে আছে বিরোধী দলও আছে সরকারি দলও আছে এবং আজকের থেকে না এইটি সিক্স থেকে আছে যখন সামরিক অভ্যুত্থান আছে একমাত্র দল সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ তার বাংলা বাণীতে স্পষ্ট করে তারা ব্যানার হেড করেছিল একটা গুলু ফোটে নেয় এক ফোটা রক্ত ঝরে নেয় হে সাময়িক শাসক তোমাকে অভিনন্দন সেলিম সাহেব ওই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বাংলার মানে এখন নাই মুখপাত্রের মতো ভূমিকা পালন করত সামরিক শাসনকে অভিনন্দন করেছে কোনো গণতান্ত্রিক দলের মুখপত্র ওই সময় এটা আমরা দেখেছে যাতে বাড়িটা এটা করতে পারে তাদের করতে পারে আওয়ামী লীগ বিএনপি কী করবে কেন বা অন্য দলকে করবে যদি তারা প্রত্যাশিত থাকে অর্থাৎ যেমন এমন কর্তৃত্ববাদী শাসন এই শাসনকে যে একটা কারা মানে যারা মানে তাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হবে আর যারা মানে না তার সঙ্গে হবে কেন এই যে দেখেন না সংবিধানের প্রসঙ্গে এসছে সংবিধান কখনোই ভালো কাজের বাধা না কোনো কালে ছিল না কোনো কালে হয় নাই এই নাইনটি নাইনটি ওয়ানে যে ইলেকশান বা নাইনটি যে সরকার ফিরোজ ভাই যে খারাপ লাগছে তখন এই এই যে জাতীয় পার্টির পদত্যাগ করতে হয়েছে এমন একটি রাজনৈতিক দল ছিল না এমন একটি ব্যক্তি ছিল না তখন এই এই পদত্যাগকে স্বাগত জানায় না তারপরে যে নির্বাচন শাহাবুদ্দিন সাহেবের সেই নির্বাচনে সংবিধান পরবর্তীতে সংশোধন করে সংবিধান পরবর্তীতে সংশোধন করে যেটা শাহাবুদ্দিন সাহেবকে আবার চিফ জাস্টিসে ফেরত পাঠানো হয়েছে নাইনটি ওয়ানে আর বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যেটা ধারাবাহিকভাবে চোদ্দ বছর ওই সময়ের সরকার এই সময়ের সরকার পার্থক্যটা কি মইন সাহেবের ঘাড়ে চড়ে ক্ষমতা আসার আগেই আওয়ামী লীগে বলেছিল যে যে দু বছরের অবৈধ মানে সরকার ছিল তথাকথিত কেয়ারটেকার যে কেয়ারটেকার বলে 
আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসছিল সংবিধানে সেই সময় কিন্তু দলীয় সরকার ছিল না আওয়ামী লীগ আসছিল বলেছিল আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে পরে আমাদের আন্দোলনের ফসল তার মানে মইনের সামরিক অভ্যুত্থান আমরা সেটাকে বর্ধিত দেবো এবং দিছে আজকের যে সংবিধান সে সংবিধান তৈরি করেছে নতুন করে বলবো আমি সংশোধনটা ধরুন বাদ দেয় এর নতুন করে বলবো মানে আওয়ামী লীগের ধারণা আছে আওয়ামী লীগ যা দিনের আলোয় রাতের অন্ধকারে যাই করুক এটা বোধ হয় মানুষ আর মনে রাখে না এ ভুলে গেছে কিন্তু তা তো না ঘটনা সেই জন্যে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যদি আওয়ামী লীগ মনে করে যেটা মান্না ভাই বললেন তাই ফিরে আসার যে জায়গা নেই এখন আমি সে কথা বলবো না গণতন্ত্রে ফিরে আসার যে দুটো পথ একটা একটা একবারে ইলেকশনের আর একটা হচ্ছে গণভ্যুত্থান তারও বাইরে একটা পথ আছে সেই পথটি হচ্ছে স্বাভাবিক আচরণ করা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যে আচরণ যেমন একটু আগে বললো না যে সংকটিত নয় যা কিছু আছে সংকট সেটা তো যুদ্ধের জন্যে ইউক্রেনের যুদ্ধের জন্যে আরে ভাই তাদের সরকারের একজন বিখ্যাত মন্ত্রী এখন নাই এবং সারা জীবন কমিউনিস্ট পার্টি বা শ্রেণী সংগ্রাম করেছে রাশেদ খান মেনন তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন একেবারে মানে এরকম স্পষ্ট করে অন্য কেউ পরে নেয় দশ থেকে বারো লক্ষ হাজার কোটি টাকা দেশ থেকে পাথর করা হয়েছে এবং আরেকটি উল্লেখযোগ্য কথা তিনি বলেছিলেন সেটা আরও আরও ভয়ঙ্কর আরও মারাত্মক সেটা হচ্ছে আমি সাক্ষ্য দিতেছি আমিও নির্বাচিত না প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত না হ্যাঁ তার আগের একটা ঘটনা ছিল ওই যে সেই সময় ক্লাবগুলোতে নানান ঘটনা চলছিল ওই যে কি জুয়া খেলার কি কেসিনোর একটা ব্যাপার চলছিল তো মেনন ভাই একটা ক্লাবের সম্ভবত ওয়ান্ডার্স ক্লাবে সম্ভবত উনি ইয়ে ছিলেন চেয়ারম্যান ছিলেন তারও দিকেও নজর গিয়েছিল একটা মানে একটা সময় তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা ওই সময় তিনি এই মানে আণবিক বোমাটা ফাটাইছিলেন পরে আবার এসব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে উনি বলেছিলেন কথা তো অনেক বলি আমার কথা হচ্ছে যে এই দুটি বাজেট দশ থেকে বারো লক্ষ হাজার কোটি টাকা দুটি বাজেট এই বাজেটের টাকা এখন থাকলে পরে এই যে যেটা মানা হয়ে বললেন জাহাজ আসছে টাকা দিতে পারছি না ডলার দিতে পারছি না ওই পারমাণবিক যে কি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখানে রূপপুর ওদিকে কয়লার দাম দিতে পারছি না এই টাকাগুলো থাকলে বাজার ইয়ে হতো না বলো যে সারা বিশ্বে এই ঘটনা ঘটনা তা না বিশ্বে না আপনি কল্পনা করতে পারেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক ছিল ইসলামী ব্যাংক লাভজনক সে এখন ধার নিচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাংকের কাছ থেকে অন্য অনেকগুলো ব্যাংকের নিচ্ছে ব্যাংক বলে কিছু নাই এখন এই কথা যদি আপনি বলেন এটার উপরে ভিত্তি করে আরও ইসলামী ব্যাংকের পাঁচজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে যে এরা অপপ্রচার করছে তা আমার কাছে যেটা মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে যে আমরা যে জায়গায় গিয়ে এখন দাঁড়িয়েছি ওই যে মান্না ভাই যেটা বললো বারবার মান্না ভাইয়ের কথা চলে আসছে যে বাঘের পিঠে সাহর সরকার না পারছে নাপতে না পারছে চলতে সেই জন্য আমি আমি যেটা মনে করি যে আপনার জনসভায় আর বিরোধী দলের অনুষ্ঠানে আপনি যত পাহারা দাঁড়িয়ে বসেন না কেন এটাও একটা নতুন সিমটম মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে পরে একটা সরকার তার যে ভয়ঙ্কর উপসর্গগুলো আমরা দেখতে পাই তার একটা হচ্ছে যে প্রোগ্রাম হচ্ছে বিএনপি এবং বিরোধী দলের তারা হচ্ছে পাহারাদার এটা কী জিনিস আমি তো আমার এই এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে পাল্টা পাল্টা একই দিনে কর্মসূচির কথা বলছেন না না পাল্টা পাল্টাই না আরে কর্মসূচি তো বিএনপি এমন না কি আওয়ামী লীগ যেদিন যেমন না 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 আওয়ামী লীগ কোনো দিন কর্মসূচি দিছে বিরোধী দলগুলো ওরকম পাহারাদার বসাইছে নাকি তাহলে না পাল্টা পাল্টে হবে বিএনপি এবং অন্য বিরোধী দলগুলো যে কর্মসূচি দিয়েছে সেই কর্মসূচি ওনারা পাহারাদার বসে বসাইছে এ কী অদ্ভুত ব্যাপার রে বাবা এ তো পাকিস্তান আলমও দেখি নাই ব্রিটিশ আমলে তো ছিলই না এটা স্বাধীন বাংলাদেশে যে দেশটা করতে এক সাগর রক্ত লাগছিল সেই দেশে এইসব জিনিসগুলো দেখলে না লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায় এগুলো মানে এই যে ফিরোজ ভাই মান্না ভাই মুক্তিযোদ্ধা 
এই দেশের জন্য তারা ট্যাক্সি আয় করছে আজকে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরও লজ্জা লাগবে যে এই এই জায়গাটা এনে বর্তমান সরকার এই যে আড়ি পাতার কথা একটা ছোট্ট কথা বলি মিস্টার নিক্সন বলে একজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন একটা জাদ্রের প্রেসিডেন্ট আমেরিকা শুধুমাত্র টেলিফোনে আড়ি পাতার কারণে তাকে একটা সময় পদত্যাগ করতে হয়েছিল আর আমার দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেব বলছে আড়ি পাতার যন্ত্র এনেছে এবার আমরা আড়ি পাতব এই সাল কোন দেশে বাস করছে সভ্য ভব্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ হলে তার সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করা উচিত ছিল ওই দিনে ওই মুহূর্তে সংবিধানে এই ক্ষমতা দেয় নাই স্টিল না এখনো পর্যন্ত সংশোধন করা হয় নাই চিন্তার স্বাধীনতা বলার স্বাধীনতা এগুলো এগুলো রাষ্ট্র তার জনগণকে দিয়েছে অথচ এটা মানার কোনো সুযোগ নেই অনেক থেকে শুরু করবেন কইতেছিল দুদু ভাই আমার সঙ্গে বাসতে ছিল দুদু ভাইদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কইতে ছিল লুকিং ফর শত্রু জাকি উই আর লুকিং ফর উই আর লুকিং ফর শত্রু দুদু ভাইদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলতেছিল যে আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে বাচ্চারা মায়ের গুলো গুলি খেয়ে মারা গেছে আর কি তখন এই কথাগুলি বলতেছে আর কি আসলে মানে সুবিধাটা হলো যে আসলে এই জিনিসগুলো যখন আমরা বলি বেমানো ভুলে যাই যে মানুষ সামনে বসে শুনতেছে অতীত সবার চোখের সামনে স্পষ্ট আর কি এখন মান্ডা ভাই যেভাবে বলতেছিল আর কি বারো হাজার কোটি টাকার পদ্মা সেতু পঞ্চ হাজার কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াইছে টাকা গেল কোথায় আর কি কথা বলছে যে কোনোটাই সত্যি নয় আর কি শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার আন্ডা এটা হয়তো তিরিশ হাজার কোটি বা একত্রিশ বা বত্রিশ হাজার কোটি টাকা তার মধ্যে গিয়েছে আর কি প্রথম এটা সেতু তারপরে এটা যেন সেতু যুগ হয়েছে এই অনেকগুলি সবগুলি সামনে যদি মাহমুদ রহমানা বিবৃতিটা দিতেন তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য হইতো কথাগুলি এমনভাবে কথার পৃষ্ঠে কথার মালা গাঁথতে পারে কথার জাদুকর যারা মাহমুদ রহমানা এটা সত্তরের দশক থেকে আশির দশক কাপানো বিশ্ববিদ্যালয় দেখেছে আর কি বাট উনি সত্তর অপলাপ মাত্র স্রাপ মিথ্যা কথা বলতে চান আর কি আমি নিজে এর মধ্যে আমি এটা জানতাম তারপরে চেক করে আমি গুগল সার্চ করে চেক করে কথাটা বল আবার রিপিট করছি আর কি এই রকম তো সব কিছু তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত বললে হয়তো তারপরে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা বলল বাংলা ভাই তারপরে বললাম তো আগে ব্রিজ ছিল পরে রেলওয়ে ছিল না এটা হয়েছে আরও অনেক সংযোজন বিযোজন অনেক কিছু এডিশান আছে আর কি সব কিছু সামনে নিয়ে কথাটা বলতে হবে আগাতে হবে এগিয়ে যেতে হবে তাহলে রূপপুরের প্রসঙ্গটা কিন্তু না না আপনার এই জিনিসগুলি মানে এই মেঘা প্রজেক্ট নিয়ে তো ওনাদের কথা বলা উচিত না কারণ কি আরে কারণ যা খুশি তাই বলে মিথ্যার কথা বলে আর কি পদ্মসেতুর কাজ শুরু হওয়ার আগে কিছু লুটটা পাটটা সব লয়ে গেছে গেছে আবুল সাব এটা উনিশটা জেলা চাক্ষুষভাবে যেভাবে উপকৃত হয়েছে আর কি এটা ফিরোজ ভাইরা বোঝে না কি সকালবেলা বত্রিশ নম্বরে পনেরো আগস্ট শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরে টুঙ্গি বালায় নটে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি করে পরে বিকালবেলায় এসে কেন্দ্রীয় আলোচনা সভা শুরু করেছে আর কি আর আগে নদী পার হওয়ার যে বিড়ম্বনা দিবা কিংবা রাত্র আর কি এটা যারা ভুক্তভোগী মান্নাবাইও গেছে ছাত্র নেতা হিসেবে জাতীয় নেতা হিসেবে এদিকে তো ফেরি পারা পার হয়েছে এটার সাথে আজকের পর্যন্ত মিলন হয়ে যাবে না তারপরে বলতো সেটা কিছুই না উনিশটা জেলা ডাইরেক্টলি লাভবান হয়েছে ফ্রম অল রেসপেক্ট খুলনা লোকটা সকালবেলা রানা দেওয়া বাইরে ঢাকা এসে কাজ করে রাত্রেবেলা বাড়ি থেকে খাবে বলতেছে যে না এগুলো কিছুই হচ্ছে না এখন এই কথাটা আমি মাহমুদ রহন মান্না আমার সিনিয়র মান ডাকসুর ভিপি কিংবদন্তির ছাত্র নেতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হচ্ছিলেন একসময় এখন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি উনি যেরকম এভাবে কথাবার্তা বলে যেটা সত্যের অপলাপ হয় মিথ্যা পরিসংখ্যান দেওয়া হয় অঙ্কের হিসাব ভুল করে দেওয়া হয় এটার কাউন্টারটা আমি কীভাবে দেব নিজে যদি না শুদ্ধায় নিজে যদি আয়নার সামনে না দাঁড়ায় বিষয়গুলো এরকম মানে বাংলাদেশের বলতে হচ্ছে যে উন্নয়ন দিয়ে কোনো কিছু মাফ করা যাবে না তাই মাপটা কী দিয়ে করব আর কি পাকিস্তানের পার্লামেন্টও বলছে যে সুইজারল্যান্ড বানানোর দরকার নেই বাংলাদেশ বানায় দাও মানে অমর্ত সেন বলছে উন্নয়নের রোল মডেল অর্থনীতির প্রতিটা ইন্ডেক্স আপওয়ার ট্রেন্ডে আছে আজকের দিনে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ তো পরিস্থিতিতে সমস্যা একটা আছে আপনি যখন অর্থনীতির কথা বলছেন এই জায়গাটা কিন্তু অভিযোগটা যে টাকা পাচার অর্থনীতির ধ্বংস মানবাধিকার আইনের শাসন এই টাকার দিকে নজর সবাই সবার কথা বলতে সেটা টাকার দিকে টাকার দিকে নজর টাকা নাকি আমরা সব নিয়ে ধরে না কেন থাপা দেওয়া আমি তো মনে করছি যে না 
আমি মনে করছি যে না এটা ঠিক না মাহমুদুর মান্নার মতো সচেতন রাজনৈতিক নেতা এই জায়গাগুলো তুলতে পারে না ওই পত্রিকার নিউজ থেকে বেসিস করে ডকুমেন্ট গুলি এনে কথা বলা দরকার তাহলেই মুখোমুখি হওয়া যাবে অন্যথায় এটা রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার অপচার এটা রাজনীতিকে ধ্বংস করার জন্য এটা অপপ্রচার জি সেই জায়গাতেই নিয়ে যেতে হয় মান্না ভাই কেয়ারটেকার বারবার থাকতে হবে এই কথা সংবিধানে লেখা ছিল না এই উচ্চ আদালতের রায়ে ছিল না আপনি বলছেন যে ছিল একটা হয়েছে পরে যদি চায় সংসদ তাহলে আরও দুটো করা যেতে পারে কথাটা স্পষ্ট করে হওয়া দরকার কথাটা আপনার কাছে স্পষ্ট আছে কিন্তু আপনি বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছেন সরি ফর দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে উচ্চ আদালতের রায় সেগুলি তো আছে আমি সেগুলি যাচ্ছিলাম তো এইভাবে কথা মানে ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে সবকিছু শুনে কথাগুলি বলতে হবে বেসিস জায়গাটাকে ঠিক রেখে আমরা আগত হবে তাহলে সম্ভব সব কিছু সমাধান করা কাজী ফিরোজ রশিদ একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে এই রাজনীতির মধ্যেই আপনি বলছিলেন না যে দুই পক্ষ দুই রকম কথা বলে সেই দুই রকমের একটি কথা আমি আপনাকে কাছে একটু জানতে চাই এক পক্ষ বলছে যে র্যাবের বিরুদ্ধে নয় নিষেধাজ্ঞা আসা উচিত সরকারের বিরুদ্ধে আরেক পক্ষ এটা যাওয়া বলছে যে ষড়যন্ত্রের কারণে বিএনপিকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া উচিত আসলে যে যে কারো বিরুদ্ধেই নিষেধাজ্ঞা আসুক আসলে লুজারটা হচ্ছে কে লুজার হচ্ছে বাংলাদেশ নিজের ঘর পরে আলু পরা খাওয়া ব্যাপার হচ্ছে যে এমনি কিন্তু আমাদের সমস্যা শেষ নেই ধরুন দরিদ্রের যে বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে প্রতিদিন বেকার সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে এম এ পাশ করে বিএ পাস করেছে যারা একটা পিওনের চাকরি যদি কোথাও অ্যাড দেয় সেখানে অসংখ্য ছেলে পড়বে যারা এম এ বিএ পাস পড়া তাই সেখানে চাকরি নেই বয়স চলে যাচ্ছে এই ধরনের পড়াশোনা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে এখন কেউ চাকরি হচ্ছে না এত বেকার সমস্যা এখন আপনার বলেন যে আমরা তো এর সাথে মধ্যে বারবার একটা কথা যে আমরা নব্বইতে কীভাবে সরিষার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলাম আরে শুনেন এরশাদ যতটা গণতান্ত্রিক বনা ছিল তার মধ্যে যে সহিষ্ণুত ছিল যে মানবিক মূল্যবোধ ছিল সরকারটা নাই ভুল করতেছে ওই একটা জায়গা বিএনপি ভুল করতেছে তার মিত্ররা ভুল করতেছে যে ওই যে মনে করছে যে এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে একবার জিতছে সব আন্দোলন জেতা যায় না এই সরকার এরশাদ সরকার এক না আওয়ামী লীগ এত সহজ বস্তু নয় এরা কিছুই মানতে চাপে না ভীম বলে তাকে ঢেল দিয়ে মানুষ জীবন বাঁচতে পারে না আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার একই অবস্থা এরশাদ এগুলো করে নাই এরশাদ কখনো নিজের এই সহ্য করতে যায় নাই আন্দোলন সংগ্রাম দিনের পর দিন হয়েছে প্রত্যেকের দল হরতাল পর হরতাল হয়েছে অফিসারদের দিগম্বর করছে পুলিশে গুলিতে মারা গেছে দশ বছরের সাথে হ্যাঁ যখনই সরকারের কোনো একজন বাহিনী গুলি থেকে মারা যাবে সরকারকে দোষ বহন করতে হবে কিন্তু এখন কিন্তু সে সে ট্র্যাকে তার দোষ যখন ঢিল বাড়ছে ওয়ার ইন্ডিয়া পরিচয় দেশে চালায় পাশে তার মধ্যে পড়ছে যখন এর সাথে আমলে আমি তখন আপনাকে দিকে ছিলাম কামান জল নিয়ে আসলো এদিকে খালদা দিয়ে এই গেটে উত্তর গেটে দক্ষিণ গেটে আউলি তো মায়ের আমি ছিলাম তা পুলিশে গাড়িটা উপরে উঠে গেল কেন কামান জল আল্লাহ পড়ে ড্রাইভার হাত দিয়ে দৌড় দিল গাড়িটা পড়াই দেওয়া হলো কীভাবে হয়েছে এইগুলো তো হয়ে যায় ড্রাইভার রাখতে পারে না সেই জন্য ড্রাইভারকে ঢিল বাড়ছে ড্রাইভার গেছে চালাই বেরিয়ে যাবে পাশের লোক পাশে চাপা দিয়ে চলে গেছে সেদিকে ইউনিভার্সিটিতে একটা মেয়েকে চাপা দিয়ে মানুষ না একই অবস্থা সেই জন্য প্রশ্ন হচ্ছে যে সেটা আর এইটা এক না তখন এর সাথে দোষ হলো এখন কিন্তু যত লোক মারা যায় কারো কোনো দোষ হয় না এ তো সেদিন দেখলাম বিএনপি মিছিলের ডাইরেক্ট দাঁড়িয়ে পুলিশ গুলি করতেছে একদম বন্দুক দিয়া একজনে গুলি করতেছে সরকারি হাতিয়ার দেখা যাচ্ছে একদম মাথায় গুলি করতেছে মারা গেল এই আন্দোলন করতে দিয়া তো এখন তার মধ্যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বাধা দিল পুলিশগুলি করলো অতিরঞ্জিত কিছু হয় অতীত সেই কিছু লোক সবার মধ্যে থাকে 
আমাদের থাকতে পারে কিন্তু এখন তো কেউ কিছু হয় হচ্ছে না জব যেই করতেন তার পরের দিন পত্রিক হচ্ছে তার পরের দিন পরিবার ভুলে যাচ্ছে এইখানে হলো যুগান্ত সৌন্দর্য অর্থাৎ অন্যরা যখন যা করবে এইটা আর কেউ ইতিহাস রাখবে না ঈশ্বর দেখা যাবে একদিন ইতিহাস বলবে যে ঈশ্বর কত মানবিক ছিল কত সহনশীল ছিল তার টাইমে যত সহজ আন্দোলন করতে পারছেন যত যা করতে পারছেন এখন তা পারতেছেন না যে এরকম যাদের হৃদয় কোন প্রেম নেই প্রীতি নেই পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া মানে যারা জনগণকে ভালোবাসে না ভালোবাসার লেশ পাত্র নাই ওদের কথা মতো সব চলছে আমি মানে এখন ধরেন অসীমকে কি বলবো প্রধানমন্ত্রী নিজে কত জায়গায় বক্তৃতা করেছেন এত চমৎকার একটা ভোট করলাম বিরোধী দল মানে না তিরিশ ডিসেম্বর কি হয়েছে এটা সারা দুনিয়া জানে জাপানের অ্যাম্বাসেডর বলে অ্যাম্বে কী বলে জার্মানির অ্যাম্বাসেডর বলে বিদেশ থেকে এসে বলছে ওনারা আমাকে সত্য শেখাচ্ছেন আমি মানে তাদের জন্য করুণা করা ছাড়া আমার খুব কিছু করার নাই এই জন্যে ধরেন এটা হতে পারে যে পদ্মা সেতুতে আসলে পঞ্চাশ হাজার খরচ হয়েছে নাকি পঁয়ত্রিশ হাজার এই ভিতরকে আমি মেনে নেব দেন আপনি ডকুমেন্ট জানান জানান নাই কিন্তু বাকি যে কথাগুলো বলছি পদ্মা সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড এক কিলোমিটার করেছেন দুইশো বিরাশি কোটি টাকা এখন বলবেন না ভাই দুইশো বিরাশি এটা দুইশো বাহাত্তর ওই ভুল তো আমার এই বয়সে হতে পারে কিন্তু আমি যে উদাহরণ বলছি দ্যাট ইজ আ ফ্যাক্ট আমরা যে মেট্রো করেছি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খরচ করা আমরা যতগুলো ফোর লেন করেছি পৃথিবীর মধ্যে অ্যাভারেজ আমেরিকা অন্যান্য দেশের চাইতে বেশি খরচ করা এগুলো আমরা সেমিনার করেছি দেখিয়েছি এগুলো বাইরে থেকে ডকুমেন্ট আছে তারপরে বলবে না এগুলো সত্যের অপলাপ আপনি ক্ষমতায় আছেন কারণ ক্ষমতায় থাকলে সুবিধা হলো কি তুই বেটা বেশি কত করছ ভেতরে ঢুকে দিলাম করতে পারবেন কিন্তু ইতিহাস বলবে যে কোন জিনিসটা সত্যি সেই কারণে আমি বলছি যে তারা যেগুলো করছেন এটা একটা মিথ্যাবাদী সরকার আমাদের রিজার্ভ কত বলেন তো এই যে আইএমএফ যখন এর আগের বারে আসলো তখন আইএমএফ বলেছে যে তোমরা যে ইডিএফে টাকা দিয়েছ সাত বিলিয়ন সেটা কেনের মধ্যে ধরলে মানে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ইয়ে যে প্রোগ্রামটার তারা ওইটা পর্যন্ত ধরে তাদেরকে হিসাব দেখিয়েছে মানে তারপরে আবার জিজ্ঞেস করে না না এটা আমরা যেটা করছি সেটাই স্ট্যান্ডার্ড অ্যাজ ইফ আইএমএফের চাইতে তারা বেশি ক্যালকুলেশন জানে অ্যাবাউট রিজার্ভ এখন বলেন তো এখানে যতজন আছেন কেউ বলতে পারবেন এক্সাক্টলি রিজার্ভ কত আমাদের কেন আপনার কাছে টাকা নাই যে আপনি কয় লাখ টাকা দিতে পারেন না তারপরে আমাকে সে বলবেন আপনি মিথ্যা কথা বলছেন হ্যাঁ আমি মিথ্যা কথা বলছি কারণ আপনি ক্ষমতায় আছেন আমি ক্ষমতায় নাই অথবা আমি যদি বলি না মিথ্যা আপনি বলেন তাহলে তো আমার গজব হয়ে যাবে এই একটাই জিনিস চলছে এখানে আমি আওয়ামী লীগের বর্তমান সময়ের ক্ষমতায় এই দম্ভ ছাড়া শক্তি প্রয়োগ ছাড়া এবং মিথ্যাচার ছাড়া কিচ্ছু দেখি না অনেস্টলি এখন ধরেন কেউ যদি বলে আচ্ছা পদ্মা সেতু হওয়াতে কি উনিশটা জেলার কানেকটিভিটি বাড়েনি নিশ্চয়ই বেড়েছে আমি তো স্বীকার করবো না যদি বলেন এই যে একটা মেট্রো যে চালু হলো এই মেট্রোর মধ্যে কি কোনোই পজিটিভিটি নাই আছে এখনও হয় নাই বিকজ আপনি মাত্র একটা স্টেশন গেছেন বাকিগুলো করেননি আমি বলছি এই উন্নয়নকে আমি উন্নয়ন মানছি না তার কারণ হচ্ছে যে আপনি এর পাশাপাশি যে বৈষম্য করেছেন যে লুটপাট করেছেন জনগণের যে দুর্ভোগ করেছেন জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়েছেন এগুলোর মানুষের কি কিছু বলছেন না তো এটা শোধ করবে কে আওয়ামী লীগ শোধ করবে শোধ করবে তো জনগণ অতএব জনগণের এটা প্রশ্ন করবার অধিকার আছে আমি বলছি আমি রূপপুর সম্পর্কে যে হিসাব দিয়েছি দশ বিশ কোটি এদিক ওদিক হতে পারে বাকিটা টোটালি কারেক্ট আমি তো কতবার বলেছি বলেন পদ্মা সেতু আপনার ছয় কিলোমিটার লম্বা একটা ওইটা খরচ করতে হচ্ছে তিরিশ হাজার কোটি টাকায় আমি মানলাম তাহলে এই যে ভূপেন হাজারিকা সেতু হলো নাইন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কিলোমিটার ওরা এগারোশো আশি কোটি রুপির মধ্যে করলো কীভাবে এখন বলবে না নদী শাসনে আমাদের অজস্র খরচ হয়েছে আমাদের এখানে কিন্তু পানির একটা ঢেউয়ের অন্যরকম গতি আছে সেই জন্য খরচ হয়েছে এগুলো আমার নেই তারপরে বলবে রেলের জন্য আমাদের এত বেশি লেগেছে রেল বাদ দিয়ে হিসাব দিয়ে কম্পেয়ার করে কথা বলেন আপনি ডিবেট করেন তারপরে বলে না হলে আপনি অন্যকে মিথ্যাবাদী ডাকার আগে নিজে কোন সত্যের মধ্যে আছেন সেটা খুঁজে দেখেন জি সামসুদ জামান দুদু অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ে আপনার কাছে শেষ করবো আপনার একটি বক্তব্য জেনে সেটি হচ্ছে মূল ডিবেট তো হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে নির্বাচন হবে না সংবিধানের অনুযায়ী হবে আসলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কি এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছেন কিনা যে পরিস্থিতিতে সরকার বাধ্য হয়েছে বা বাধ্য হবে তা দল নিরপেক্ষ সরকার অধীনে নির্বাচন দিতে 
বাধ্য না হওয়ার কিছু নাই যদি গণতান্ত্রিক ভাবাপূর্ণ হয় তাহলে তো কালকে সকালেই শুনবেন যে বর্তমান সরকার পদত্যাগ করেছে আর যদি কর্তৃত্ববাদী সরকার হয় ফ্যাসিস্ট হয় বা একেবারে গায়ের জোরে ক্ষমতায় থাকে অথবা জাপানি রাষ্ট্রদূতের মতো আমি তো সারা দুনিয়ায় এরকম নজর দেখি নাই দিনের ভোট রাত্রি হয়ে যায় তা আবার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে বাক্স ভরে ওই রকম যদি হয় সেটা তো প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান হলো দিন তারিখ দিয়ে সব কিছু বলা যায় না তবে এটা বলা যায় একে স্পষ্ট করে খারাপটা কখনো থাকে না ভালোটাই ফিরে আসে খারাপের পক্ষে যত শক্তি থাক না কেন সে থাকতে পারে না পাকিস্তানিরা চৌখোশ সেনাবাহিনী ছিল আমরা হাফ প্যান্ট পরে লুঙ্গি পরে কাদার মধ্যে এখানে ফিরোজ ভাই আসে এর মান্না ভাইরা আসেন দেশবাসী আছে যে পাকিস্তানিদের পরা দিতে পারে খারাপ শক্তি আপনার চোখে যেটা খারাপ আরেকজনের চোখে তো সেটা খারাপ নাও হতে পারে আরেকজনের প্রশ্ন না এটা গণতন্ত্র আর কর্তৃত্ববাদ এবং স্বৈরতন্ত্রের ব্যাপার এখানে একজন আরেকজনে নয় এই জন্য এটাই হচ্ছে এখন বর্তমানের বাংলাদেশ যে মানুষকে ভুলিয়ে দিব যেমন আপনি এই যেরকম কম বেশি যে আরেকজনের চোখে আপনি বিখ্যাত সাংবাদিক তারপর আরেকজনের চোখে দেখবেন কেন নিজের চোখে তো দেখতে পারবেন দুই নম্বর হচ্ছে আপনাকে একেবারে স্পষ্ট করে বলি যে আমরা রাজনীতিবিদ যেটা ফিরোজ ভাই বারবার বলেছে সব মান্না ভাই বলছে যে রাজনীতিবিদদের কিছু দায়িত্ব থাকতে হবে এই পার্লামেন্ট যে সার্বভৌম হবে কোর্ট বললে আমরা শুনতে হবে নাকি তারপরে কোর্ট বলেছে তারপরেও যে আপনারা পার্লামেন্ট বিবেচনা করলে আর দুটি ইলেকশন হতে পারে কোর্ট কিন্তু বলেছে পার্লামেন্ট কি বলেছে পার্লামেন্টের দায়িত্বটা কি যেটা এখন এই প্রশ্নটা আসে যে এখানে এক সাগর রক্ত না হো অজস্র মানুষের ত্যাগ তিতিক্ষা মানে একেবারে গুলি খাওয়া রক্ত দেওয়া শুধু শুধু তো আর কেয়ারটেকার আসে নাই একমাত্র জাতীয় পার্টি বাদে সকল দল তো সেখানে আসতে আবার জাতীয় পার্টি যেটা ঘাটতি ছিল সেটা আবার নাইনটি ফোর ফাইভে গিয়ে জামাত জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ বাম তথাকথিত কয়েকটা বামপন্থী দল সেই সময় আবার কেয়ারটেকার জামাত জাতীয় পার্টি একেবারে কেয়ারটেকার কখনো মানে না এরকম কোনো কারণ নেয় ওদিকে গিয়ে পিছনে পড়ে গেছিলো ক্ষমতার কারণে সেটা আবার পরে তারা পূরণ করেছে সেই জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে স্যাংশনের একটু কাজ হয়েছে র্যাব একটু মানুষ্য পর্যায়ে আসছে এটা আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে হ্যাঁ কিছু ভুল ত্রুটি র্যাব করেছে সেই ভুল ত্রুটি সরকার করেছে র্যাব করে নেয় সেই জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা একটা ভালো দিনের প্রত্যাশাতে এবং আমার যতদূর ধারণা তেইশ সালটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সাল তেইশ সালটা হচ্ছে গণতন্ত্রের সাল তেইশ সালটা মানুষের সাল হিসাবে অসংখ্য ধন্যবাদ কাজী ফিরোজ রশিদ অসীম কুমার উকিল মাহমুদুর রহমান নয় এবং শামসুজ্জামান দুদু আপনাদের চারজন ক্যাচ কেলেশনে যুক্ত হওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ যারা আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ Thank you.